Bueno chicos, muy buenas. Eh, hoy es 30 de marzo eh, del 2022. Eh, a las 2 de la tarde recién eh, estoy pudiendo grabar. Espero que entiendan la dificultad. Eh, estoy con coordinación de quintos en cuanto a lo que es pasantías y un poquito de retraso en, en el tema de las grabaciones. De todas maneras, eh, con el turno mañana y ya se realizó esta práctica el día lunes, obviamente con el primer grupo que trabajó, ¿no? segundo grupo que lo va a trabajar de manera virtual en ayuda del video igual que los de turno noche esta noche tenemos clases ellos van a ver la práctica y van a poder enviarla indiferentemente de que si asistan o no si digamos una semana van y una semana no los, todas las personas deben entregar la práctica ¿no? eh, y enviarla por el Moodle saben que la única plataforma de calificación en este caso es la de Moodle ya eh, bueno, dentro del Moodle ustedes ya van a encontrar esta guía de actividad número 3 que les especifica las fechas, dependiendo de los del día lunes, del turno mañana hasta del 28 al 6, porque ellos han visto el lunes, ¿no? Y los de la noche lo van a ver hoy, que va a estar del 30 al 6. Ya a ambas eh, grupos les voy a dar la misma fecha de tiempo de entrega, porque yo me retraso con los videos. Ya, entonces estos videos siempre van a ser de apoyo, muy importantes para trabajar en cuanto a lo que va a ser esto. Y vamos a ver lo que tenemos eh, que ver en este caso. ¿Ya? En este caso la, la práctica sigue siendo informática. Y una de las primeras reglas es crear un documento en Word de mínimo 12 páginas. En las cuales debe existir una carátula, un índice y 10 fichas técnicas. Bueno, yo tengo aquí ya realizado el, la práctica. ¿no? Y, eh, por de años anteriores eh, las, las voy a mostrar. Aquí está. Eh, de años anteriores ya tenemos la práctica realizada en este caso está informática informática aplicada 2022 y aquí está la práctica final de Word entonces eh, nos habla de que tiene que tener una carátula tiene que tener un índice y tiene que tener 10 fichas técnicas obviamente los formatos de la ficha técnica solo lo tienen que realizar una vez es decir, ustedes ya tienen con la práctica 2 la elaboración de una ficha técnica y lo que tendrían que hacer simplemente es copiar los formatos 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad eh, de fichas que tengan ustedes que en este caso la, la guía nos pide 3 luego nos pide que el documento debe contener bordes ¿ya? entonces el documento debe contener bordes y los bordes como pueden ver ustedes son estas líneas en los bordes ¿no? en los bordes que tienen nuestras hojas todo el documento debe contener bordes encabezado a partir del índice de la tabla de contenido desde aquí ya se empieza a complicar un poquito el sistema ¿no? eh, encabezado, ustedes saben que es esta parte de acá ¿no? el encabezado de aquí arriba donde dice el recetario de repostería Jairo Mejía Mena pero nos pide que este, este encabezado solo esté a partir del índice que este en este caso este es el índice o tabla de contenido es decir, no debe tener la carátula un encabezado. Y eso se va a lograr efectuar con un salto de página. Si leemos la regla número 4, dice, numeración de página desde la primera receta, ¿ya? Y carátula e índice sin numeración, dice. Es decir, la numeración de las páginas tiene que ir a partir de la primera receta. Si se fijan, la carátula y el índice no están numerados. Pero a partir de la primera receta ya tenemos la numeración del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9 y al 10. ¿no? Entonces, eh, ahí está un poquito la dificultad. ¿no? Numeración desde la primera receta, la carátula y el índice sin numeración. La regla número 5 nos menciona que las reglas 3 y 4 deben ser elaboradas con un salto de página. ¿ya? Y la regla número 6, una tabla de contenido o índice que indique el contenido del recetario. Las 10 recetas. Y por último, el diseño, que es a criterio personal. El índice o tabla de contenido, en realidad es esto de acá. Cuando ustedes lo crean, por ejemplo, nos dice que la pizza italiana está en la página 8. Esto es un índice en el cual, si directamente tú quieres ir a la página 8, debería estar ahí presente la, la receta de pizza. ¿no? Que en este caso sí está el nombre, pero no la foto. Pero sí está el nombre. Y ahí es lo que tenemos que hacer. Eh, con eso se trabaja la tabla de contenido. Si voy al, al número, a la página número 3... Me voy al Silpancho. Vean, página número 3, Silpancho. Esa es la idea de una tabla de contenido. Esta tabla de contenido se crea de manera automática. No se hace de forma manual. ¿Ya? Eh, no se hace de forma manual. Entonces... Eh, 
va a ser importante va a ser importante que ustedes tengan en cuenta eh, que no se hace de forma manual ya eh, vamos a iniciar en este caso y voy a aperturar un Word bueno en este caso para que tengamos ya trabajo desde, desde lo básico desde lo ya trabajado como quiero que trabajen ustedes quiero iniciar desde la receta ¿no? desde esta receta entonces esto yo ya lo tengo que tener listo entonces voy a agarrar un Word ¿no? y en este caso eh, para mi facilidad de trabajo lo que voy a hacer yo va a ser copiarlo ya lo voy a copiar lo voy a pegar acá ya tengo mi copia y ahora voy a borrar esto de aquí ¿ya? voy a borrar esto de acá voy a borrar esto de acá y eh, listo ya. Eh, que al contrario creo que va a ser más fácil trabajar con uno de cero voy a ver. parece que sí ah. vamos a venir a pasantías no materias informática aplicada y práctica 2 práctica 2 práctica 2 al final voy a abrir uno nuevo ya para que todos estemos en igualdad de condiciones eh, porque no voy a poder replicarlo si es que no lo hago así así que nos conviene trabajar de esta manera en lo que más van a tardar en hacer, generalmente, ya saben que va a ser eh, la ficha técnica. ¿no? O sea, la ficha técnica es lo que más van a tardar en hacer. Entonces copiamos, como les digo, ¿no? en este caso tenemos ya esto y la tabla, que es lo más moroso de realizar. Lo demás no va a haber problema en ese caso. Entonces, eh, en mi caso, como tengo la facilidad de mover todo esto, voy a poder moverlo ya siempre desde acá. Ahí está. ¿Ya? Entonces tratamos de que cuadre todo ya y listo. En este caso nos falta espacio en la parte superior. Ya casi está. Simplemente que esta tabla es muy grande y vamos a tener un poquito de problemas al moverla esta tabla de ejemplo es muy grande ¿ya? pero en sí lo más fácil es moverlo ahí ahora sí listo una vez que tengamos esto que ustedes ya lo tienen configurado ¿ya? dependiendo su, su, el tamaño de su, de su ficha también porque las recetas no siempre van a ser así de grandes ¿no? Ya, tenemos esto ya trabajado. Todos nosotros lo tenemos trabajado hasta cierto punto. ¿no? Lo único que les dije, lo que faltaba eran estos costos, pero ve, los costo total, que bueno, con el transcurso de las clases los van a aprender. ¿Qué nos pide la guía? Que haya una carátula y en este caso también, eh, ¿cómo se llama? Un índice. ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es crear, insertar dos páginas encima. ¿ya? Y luego de eso, lo que vamos a hacer va a ser eh, recorrer nuestras fichas en la parte inferior. ¿ya? Nada más. Entonces. Vamos 
vamos a venir acá ¿ya? Y lo vamos a colocar esto de acá bueno tenemos dos hojas en blanco en la parte superior y eh, lo que vamos a hacer ahora va a ser trabajar en base a esas hojas ¿ya? Eh, para no tener problemas lo que vamos a hacer va a ser eh, ya en, eh, poner las fichas ¿no? que en este caso lo que necesitamos nosotros es tener encabezados y números de pie de página que ustedes ya lo saben acceder lo que va a costar un poquito hacer va a ser esto de acá, listo, tenemos ¿Han visto? Lo que más se tardó ha sido en ordenar esto. Y eso que si no pondríamos cuadros de texto y imágenes movibles, se nos desconfiguraría, se nos puede desconfigurar todo. Vean, si yo creo un encabezado, que ya saben crearlo, insertamos, ¿no? Vengo al encabezado. Y inserto un encabezado. Y en este caso quiero que diga recetario de cocina 1. Jairo Energía. ¿Ya? Menú, digamos. ¿Ya? Listo, ya está creado mi, mi en este caso mi, mi encabezado, ¿no? Listo. Me cierro el encabezado y ya tengo mi encabezado. Pero los encabezados y los números de pie de página se crean en todo el documento, generalmente. ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? El salto de sección va a ser la clave. ¿ya? Esta es nuestra carátula. ¿ya? Para empezar, esta es nuestra carátula. Y luego tenemos acá eh, nuestro índice. Tenemos que dejarlo siempre en blanco. Y si leemos la guía de actividad, la guía nos pide que el documento eh, primero también debe contener bordes, dice, ¿no? Pero también nos dice que la numeración, el encabezado tiene que ir a partir de la tabla de contenido. Es decir, la primera página no tiene que tener encabezado. La segunda, que es el índice, y le vamos a poner el nombre nomás ya por si acaso. ¿ya? El índice sí lo tiene que tener. ¿ya? Y luego eh, lo demás las recetas también tienen que tener entonces esto no debe tener el índice ¿qué van a hacer ustedes? se van a venir a la parte final de la hoja vean me voy a venir a la parte final de la hoja miren voy a venir y me voy a venir hasta la parte final una vez que vengo a esta parte final de la hoja ya me voy a venir a insertar en insertar me va a dar la opción de salto de página ya pero lo que nos conviene a nosotros en realidad ya es que nos vengamos a formato y en formato apretemos saltos y en saltos demos página siguiente si leemos dice inserta un salto de sección y empieza la sección nueva en la siguiente página ¿qué ha pasado? ahorita ustedes no se van a dar cuenta vean, si hago doble clic me dice pie de página encabezado ¿No ven? si cierro y inserto este salto de página a página siguiente y ya se creó secciones diferentes Dice pie de página de la sección 1 y encabezado de la sección 2. ¿no? Entonces ya hay dos secciones. Hemos creado dos secciones. Cuando ustedes entran al encabezado de la sección 2, vean, cuando hacen doble clic al encabezado, les aparece un menú que dice herramientas para encabezado y pie de página. Y justo debajito acá donde dice vincular al anterior está marcado, vean. Y si leemos qué es lo que dice, el vínculo a la sección anterior para seguir usando el mismo encabezado o pie de página. Al desactivar esta característica se puede crear un encabezado pie de página diferente para la sección actual. Es decir que si esto yo lo desvinculo, solo voy a trabajar con encabezados en la sección 2. ¿No ve? ¿Qué es lo que queremos en realidad? ¿Qué quiero decir? Que si aprieto esto, va a estar esta sección 2 separada de la 1. Si yo hago esto, ya, desvinculo, hago clic y cierro, hago nuevamente clic, verifico. Sección 1 sección 2 y están desvinculadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? De aquí ya las puedo borrar. Miren, si agarro esto y lo corto, automáticamente solo se ha borrado de la sección 1 y la sección 2 para abajo continúa con su encabezado. ¿ya? Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, la guía de actividad también nos menciona, en este caso, que en la numeración de página desde la primera receta, la numeración de página debe ir desde la primera receta, ¿ya?, y es decir, la carátula y el índice sin numeración. La carátula es la primera página, ¿no? Y eh, este es el índice, en este caso. ¿Ya? Entonces tenemos acá eh, el índice que se ha bajado. No sé por qué se bajó. Vamos a... Ahí está. ¿No? Y nos dice que tenemos que tener eh, estas numeradas a partir de la primera receta. ¿Ya? Para que nos ubiquemos rapidito, rápido acá, voy a hacer una carátula, pero para no tardar demasiado... Voy a copiarme una carátula. ¿ya? 
lo voy a copiar, eso ya va a ser parte de su, de su diseño de ustedes, pueden poner la imagen que gusten, pueden poner eh, lo que necesiten, ¿no? en este caso ya saben los diseños, los cuadros de texto, ya los pueden insertar, si no voy a tardar un montón en esto y tenemos clases esta noche. ¿Ya? Entonces, eh, a ver, ahí está, listo. Y también este cuadro, estos de acá, estos datitos. Ya, no le estoy dando un formato específico de carátula. La carátula puede ser a criterio personal de cada uno de ustedes. Yo no me hago ningún problema. Eh, ahí está, listo. Tenemos la, la carátula, rapidito. ¿no? Entonces, una imagen, el nombre de la receta, el recetario, estudiante, materia, docente, carrera, gestión. En este caso es gestión 2022. Listo. ¿Ya? Y eh, si vemos la guía de actividad nuevamente, que en este caso está acá, ¿ya? la guía primero nos pide que tengamos 12 páginas, ¿no? una carátula, un índice, 10 fichas y luego debe tener bordes. Dice. Tenemos carátula, el índice que está por acá, que ya se nos ha creado una página de más, simplemente la vamos a borrar. ¿ya? Eh, el in, la carátula, el índice y las fichas. Listo. Ahora vamos a verificar que tengamos hartas páginas, porque solo tenemos 5 páginas. Entonces tenemos que tener más, ¿no? Vamos a crear más páginas. 6, 7. A ver, hasta ahí cuántas tenemos. 7. si son más, ¿no? no importa si son justas ¿no? hasta aquí ya tenemos perfecto, 12 páginas estas 12 páginas si se dan cuenta automáticamente ya tienen encabezado no hay que hacer doble trabajo y si nos avivamos, en este caso podemos copiar también todo esto ¿no? podemos copiar todo esto en todas las hojas van a hacer las fichas ¿No ve? vean en este caso vamos a ir copiándolo todo primero esto de acá uno dos tres tres 9 este es el índice que aquí no debería haber nada listo y lo que nos falta copiar son las imágenes en este caso Entonces, las imágenes igual las podemos copiar control c control b ya están moviendo estos no eso es lo único malo de, de ir copiando ¿no? lo único malo entonces ahí está ahí está Eso es lo que más van a demorar lo demás si se han dado cuenta vamos a avanzar rápido esto es en lo que mucho más vamos a demorar es demasiado moroso porque se nos crean páginas ¿no? pero también elaborar ficha por ficha tardaríamos más si ya tenemos la posibilidad de, de, de copiarlas mucho mejor ¿no? entonces 
ahí estamos Bien, se han dado, si se dan cuenta ya que obviamente ustedes los formatos los van a ir eh, los van a ir llenando según su necesidad no según sus recetas que les pidan en este caso ya ya entonces hasta ahí que va a ser cuestión de arreglar esto nuevamente porque se me, se me, se me siguen creando documentos ¿ya? vamos a ir viendo, vean, tenemos ahí uno y ahora empezamos con esto ya también, que son las imágenes obviamente las imágenes van a variar, ¿no? en su caso de ustedes tienen que variar porque van a tener eh, otro tipo de recetas ¿ya? entonces estos formatitos, para que no les molesten en este caso, hay que siempre darles una posición ¿ya? una posición en la cual no les perjudique la tabla cuando hacen esto, vean ¿No? en este caso esto me está pasando porque la tabla es grande ya, es súper grande si no fuera tan grande no, no me pasaría todo esto tenemos doble tenemos que cortar uno ¿No? la tabla es grande, ahora depende mucho también los formatos de tablas que ustedes vayan a crear ¿no? ahí tenemos Eso lo vamos a ir arreglando conforme se nos vaya acomodando esta tablita, que al parecer va a ser moroso, ¿ya? Esto es por los formatos previos que yo tenía, ¿ya? La cosa es que tenemos que tener en este caso eh, cierta cantidad de fichas, ¿no ven? Que tienen que ser 10 en este caso, ¿ya? Tienen que ser 10. Entonces... Son 10, ¿no? Ahí vamos a ir ordenando. Y para no tardar, lo que necesitamos incorporarles son bordes. En diseños, ustedes van a tener bordes. Incorporan diseños, se vienen acá. Le pueden poner una marca de agua, por ejemplo. Esta de acá, de no copiar, ¿no? Y un color de página. Aquí pueden elegir el diseño y color que ustedes eh, crean conveniente, ¿no? Dependiendo de, 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 del trabajo de cada uno de ustedes. Un color que se note, digamos... En este caso para la grabación, ¿no? un color oscuro que se note. O también que combine con este caso las tablas, porque no va a combinar, ¿no? No van a combinar ahí. Sí, no va a combinar. Eh, ya, ahí digamos. ¿No? Y bien, en algunas hojas ya se nota. Cuando impriman igual se va a ver esto de, de, la, de la marca de agua. No es necesario, si quieren no, no le ponen. Pero sí le podemos poner bordes. También pueden insertar bordes acá, ¿ven? Tienen, tenemos la parte de bordes acá. Una vez que tengamos los bordes listos en este, en este punto, ¿ya? Eh, nos pregunta qué tipo de bordes queremos al borde de la página, ¿no? ¿Ven? Bordes de página. Entonces, capaz yo quiero estas líneas. Ya nos da la opción. ¿no? Nos dicen todo el documento o en qué secciones quieres, igual, ¿no? En este caso les estoy pidiendo para todo el documento. ¿ya? Y le damos a aceptar y automáticamente se crean los bordes para todo el documento con el cual vamos a trabajar ya que vamos a ir arreglándolo poco a poco pero ya la idea es que tenemos así los documentos las fichas algunas ya están bien creaditas ¿no? y otras eh, se nos van moviendo según lo que vamos creando pero vean no es difícil acomodar simplemente van creando ¿ya? y ahí ustedes los van a modificar ¿no? el nombre los ingredientes etcétera van a poder ir modificándolos ¿ya? lo mismo va a hacer acá, vean ya hasta ahí ya hemos cumplido varios pasos los primeros pasos que hemos cumplido han sido crear una carátula ya, crear 12 páginas, en este caso tienen que ser como hemos quedado eh, como es esto eh, 12 fichas no, 12 hojas y en este caso tienen que ser eh, una carátula, un índice y 10 recetas. ¿ya? 10 recetas tienen que ser. 
al ser estas 10 recetas eh, ya tenemos las fichas ¿no? Bien, estoy más de 10, estoy con 16 páginas ahorita ¿ya? entonces ustedes tienen que tener cuidado de por lo menos cumplir con el mínimo que tienen que ser 10 recetas ahora las recetas para que aprovechen eso, hacer sus prácticas les conviene vaya, que vayan haciendo las que ya les están pidiendo sus docentes ¿no? de repostería, pastelería, etc. ¿no? La que, la que les, las que les estén pidiendo ya pueden ustedes estar haciéndolas no hay problema yo no me voy a hacer mucho problema con el tema de qué recetas están presentando, sino más bien facilitar la vida a ustedes y que ya hagan algo que les sirva para otra materia también, ¿no? Matemos eh, dos, dos, dos tareas o dos prácticas en uno en este caso. ¿ya? Entonces veamos. Ahí nos falta simplemente algunas cositas, que son unas imágenes. Y ya estamos terminando. ¿No ve? Si vemos la guía de actividad, aquí tenemos la guía. Documento, una carátula, un índice, 10 fichas. El documento debe contener bordes, sí. Encabezado, ya tiene. Numeración de página, que ya es lo difícil, ¿no? Enseguida vamos a hacer la numeración. Pero la numeración va a tener el mismo objetivo. El mismo objetivo, es decir, la numeración tiene el objetivo de estar enumerado desde cierto lugar. Que en este caso la numeración en la, ficha, en la guía de actividad nos las pide a partir de... Eh, a partir de, de lo que va a ser nuestro nuestra primera receta. ¿no? Ni, bien, ni bien tengamos la primera receta, ya podemos trabajar con, en este caso, con, con la numeración. ¿ya? Entonces, nuestras primeras recetas están por ahí. Ahorita las vamos a poner, no hay ningún problema. Eh, Vamos a poner un formatito acá para que se trabaje más fácil. Y ahí está. ¿No? Listo. Entonces, ya estamos casi culminando. Me faltan imágenes, que eso lo voy a hacer ahorita. Si no voy a tardar más. ¿Ya? Pero nos dice que la primera página, vean, esta llegaría a ser la tercera, pero es la primera receta. ¿No ve? ¿Cómo es la primera receta? Desde aquí sería lo ideal trabajar. ¿Ya? Desde aquí tiene que ser la numeración, nos dice. Al ser esa la primera receta, tenemos que tener acá nuestra numeración, iniciar de acá. Tenemos que iniciar desde acá. ¿Cómo vamos a iniciar desde acá? Vamos a seleccionar primero página anterior. Si se van a fijar, vamos a seleccionar primero página anterior. Es decir, me vengo a esta tablita que es el índice y como les dije, me vengo hasta el final. Miren, voy a venir hasta el final. Y le voy a dar formato, salto de página siguiente. Al hacer el salto, se ha creado otra sección, vean, teníamos sección 1, que es de la carátula, sección 1, sección 2, que ahora va a ser el índice, y sección 3, que ahora va a ser nuestro, nuestra primera receta, que se ha modificado porque ya la hemos movido, pero ahorita la arreglamos. Como estamos en la sección 3, a un costadito hacen clic, porque si van a hacer dentro, se les aparece la opción, a un costadito hacen clic, vean, y nos da la opción de desvincular, desvinculamos, y cerramos ventana, vean, si hago nuevamente clic, dice sección 3, sección 2, y ya no está vinculado al anterior, ¿no? entonces la que yo puedo hacer ahora es insertar un número de página, hacemos doble clic abajo, sección 3 nos marca, y vamos a poner el número de página, ¿no? digamos al final de la página, ahí está, y si yo le doy aceptar o cerrar, en este caso veamos que ha pasado algo, ¿no? se me ha creado los números sí pero si yo los borro, ¿no? se borran, en este caso, de todo. ¿no? Esto puede variar dependiendo del Word que tengan. ¿no? Los errores siempre están ahí. Entonces volvemos, número de página. ¿ya? Y no se olviden, miren, se ha vuelto a marcar. Desvinculo. ¿no? Desvinculo de la sección anterior y marco, en este caso, un número de página. Como está desvinculado, no debería marcar, como pueden ver ahora. Vean. Página 1, página 2 no vinculado, pero si sí la página 3 ya está con numeración. ¿Cuál es el problema que estoy teniendo ahorita con mi numeración? Eh, si se dan cuenta, eh, está iniciando en el número 3, que no debería ser así. Vean, ahí está. Está iniciando en el número 3. Es decir, está suponiendo que estas son 1 y 2, pero el Word está suponiendo que esta es la 3 automáticamente. Cosa que no debería ser así. Debería ser la 1. Entonces ustedes lo que van a hacer, 
va a ser hacer doble clic acá ¿ya? se van a ir a número de página y se van a ir a formato de número de página y lo mismo vean dice continuar desde la sección anterior yo no quiero que continúe al contrario creo que quiero que inicie en uno desde donde estoy marcando si hago clic ya se marcó cierro ventana 1 2 3 4 y hasta el final hasta el final hasta las fichas que tengan ¿no? este es el proceso y vean página 1 página 2 sin numeración y desde la página que es para la primera receta que podemos volver a copiar todo porque en este caso se nos ha movido todo ¿ya? Eh, sería la primera recetita la primera recetita que vamos a tener en este caso ¿no? y listo con eso ya hemos cumplido toda la actividad han visto lo más difícil ha sido ordenar mis fichas y copiarlas ¿no? porque se me desconfigura se mueve se crea ¿no? entonces eh, ya, está. ya está primera receta numeración el índice con recetario de con encabezado y el título sin encabezado, sin numeración. Eso es lo que nos pide en este caso la guía, vean. Nos pide documento con bordes, encabezado y numeración. Las reglas 3 y 4, que en este caso son encabezado y numeración. Con salto de página, que ya lo hemos hecho. Y por último, una tabla de contenido. Una tabla de contenido que se va a crear, ya. Se va a crear de la manera más sencilla, ya. Eh, no se hace de forma manual. Es el primer error. Ya. En clases incluso había estudiantes que por acelerar y querer irse temprano La tabla de contenido ya la estaban haciendo de manera manual Y bueno, mi trabajo en este caso es ayudarles a ustedes Porque este tipo de documento lo van a crear durante toda la gestión Toda su carrera, ¿no? Eh, todos los tres años van a crear este tipo de recetarios Y a fines de su carrera también van a trabajar lo que es proyectos de grado en los cuales van a necesitar este tipo de tips para poder crear sus documentos ¿no? y sus investigaciones que les van a tomar mucho tiempo y un, una tabla de contenido manual eh, sería de trabajo muy moroso moroso, moroso, moroso ¿ya? entonces lo que yo quiero es que entiendan que tenemos que realizarlo de manera de manera automática ¿ya? solo se configura una, una vez Mientras voy hablando, voy arreglando mi, mis tablitas, ¿no? Lo que, a los que les faltan imágenes, a los que les faltan eh, fotos, ¿ya? Para que no se vea vacío, si no van a pensar que lo estoy haciendo a la rápida. Entonces, vean, ya casi todos. Esta hoja en blanco quedó. Esta hoja en blanco la vamos a suprimir o la vamos a cortar, ¿ya? Listo, vean. Ahí está uno suelto por ahí, ¿no? Un sueltito. Listo, borramos ponemos eh, y ahí está listo creo que es el último que teníamos todos ya tiene ahí perfecto si se fijan está enumerado hasta el final es más si yo creo una nueva página se va a crear con encabeza automático y con numeración automática si sigo creando páginas igual ¿no? numeración borde color todo 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 automáticamente y así van a poder hacer sus recetarios ¿Ya? Ahora, la parte del índice ya, ya para finalizar, ya chicos. Eh... Listo. Muchos me escriben diciendo que no pueden enviar las prácticas. Vamos a sufrir ya. A ver, ustedes van a venirse a la parte, en este caso, de referencias. En referencias van a encontrar esta pestaña que dice una tabla de contenido. Y siempre van a leer ya, porque estamos acostumbrados ya a no dar mucha lectura. Permite proporcionar un resumen del documento agregando una tabla de contenido. Los textos con estilo encabezado se agregarán automáticamente para agregar más entradas. Ya, selecciona el texto, en este caso, que usted quiere trabajar. ¿ya? Vean, si hago clic, me despliega diferentes eh, tablas. ¿ya? Les aconsejo trabajar con, con la 1 o con la 2. Digamos con la 2. Con la ¿no? Entonces me crea una tabla, vean, y ya está supuestamente. Esto ya está creado. Eh, pero eh, no está ¿no? Eh, enumerado todo lo que necesitamos en este caso. Y no sé por qué, pero se ha ido a la última página. A ver. Nos vamos a venir a este documento que era el de la segunda página. 
ya, borramos esto e insertamos tabla de contenido ah, me está botando al último, que interesante esto me está pasando porque el trabajo eh, porque el trabajo que hemos hecho el trabajo que hemos hecho eh, en este caso esto de acá vean ya tenía un formatito ya nuevamente para que no les pase lo mismo que a mí en el caso de ustedes no porque no lo tienen configurado vean cada título, en este caso de cada receta, es un título de, de, de bueno, valga la, la, la repetición, ¿no? es, una, es un título de receta. Y queremos que en la tabla haya, digamos, 20 recetas de diferentes nombres. Y la funcionalidad de una tabla es poder encontrar tal receta sin tener que hojear todo el documento. Entonces, si ustedes seleccionan esto de acá, vean, el primer título, y se dan cuenta que acá arribita hay normal, sin espacio, título, ¿no? Acá en inicio es, en inicio es la pestaña. Si ustedes se dan cuenta, hay título 1, título 2, título 3, ¿ya? Entonces, vean, si yo hago clic sobre título 1, automáticamente todo se me ha modificado, ¿no? Se me ha modificado el, el, el diseño, todo, ¿ya? Entonces habría que agarrar y modificar esto. Hacen clic sobre el título 1, modificamos, ¿ya? Y aquí lo que tendríamos que hacer es elegir nuevamente, ¿ya? Obviamente esto se puede hacer al principio para no, no hacer doble trabajo, y elegir el tipo de letra, ¿ya? Eh, en este caso el color, digamos, ¿ya? y también eh, el tamaño. ¿no? Entonces eh, los entreamos y le damos a aceptar. ¿ya? Y ha vuelto a quedar eh, no tan parecido como estaba, ¿ya? pero en este caso eh, va a funcionar. ¿ya? Va a funcionar todavía. Entonces vamos a buscar un color que en este caso ya nos... Que se quede en blanco por el momento. ¿ya? Lo, inter lo interesante de esto es que vean, nuestro título 1 ya ha quedado modificado. Es decir, si se fijan, hemos quedado en que va a ser tamaño 20. Si quieren le aumentamos el tamaño, digamos 22. Eh, le podemos dar un, una negrita también y le seguimos aceptando. ¿no? ¿Vean? Y se va a quedar en ese formato. Entonces esto es la única vez que van a configurar. Dependiendo, vean, ahora yo selecciono, en este caso vamos a cambiar este de nombre, ¿ya? digamos que va a ser sin pancho, ojo que está con el anterior, ¿no? pero si yo agarro directamente selecciono y quiero que sea título 1, vean, un título 1, y este quiero que sea pique, pique macho, ya, también una vez ya seleccionado el título quiero que sea pique macho este de acá, quiero que sea majadito selecciono y hago clic en título 1 si vengo acá y le cambio eh, qué sé yo, por fricase ¿no? fricase selecciono eh, y vamos ¿no? y así cada receta debe ser diferente digamos acá sopa de maní y le cambio, ¿no? o sea sobre lo que está modifico a título 1, todos con título 1 tienen que estar, todas las recetas ¿Ya? Este van a ser eh, ah, okay. ¿No? eh, listo. Este de acá va a ser sushi. Y así. Todas las, obviamente todas los, las recetas deberían tener un nombre, ¿no? Y vamos a ir modificando esto. Costillas. Costillas barbacoa, ¿no? Barbecue. Listo. Lo mismo, agarro, título 1 lo mismo arriba que creo que no está sí sí está ah, aquí vamos a hacer eh, pizza ya entonces eh, podemos hacer macarrones ¿ya? macarrones eh, título 1 aquí ensalada César César y título 1 y aquí vamos a poner pastas listo título 1 ya estamos terminando aquí vamos a poner eh, mondongo ya y por último pescado ¿no? listo título 1 
Vean, a todos les hemos dado un título 1. Obviamente ahorita en el diseño nos ha afectado. Con más, con, con más tranquilidad lo podemos arreglar este diseño. Por ejemplo, ¿no? puedo venir acá, ya saben, miren al formato y le puedo estar dando un relleno. ¿no? Dependiendo de lo que yo quería. En este caso creo que estábamos trabajando con este tipo de color. ¿no? Uno que resalte más o menos. No, en este caso vamos a tardar en el, en, el, en el tema del resaltado así que no, no voy a entrar en esa parte ahorita para no, no trazarlo ¿sí? bueno tenemos todos en título 1 vean nos marca como pueden verificar hacen clic dentro y ven si está marcado como título 1 y si sí. vean si hago clic fuera no me marca si hago clic dentro sí como ya está creado ya hemos acabado nuestra tabla de contenido porque vienen acá vienen a referencias tabla de contenido y tabla de contenido listo, se creó solita, vean tabla de contenido nos dice que las salas en salsa están en la página 1 ¿no? que las costillas barbacoa están en la página 9, que las pastas están en la página 12 y que la última receta es pescado, y listo, se acabó vean hemos tardado más en hacer los formatos ¿no? ¿Ve? que en insertar una tabla, la tabla nos dice que las costillas barbecue están en la página 9, yo como voy a revisar, me vengo a la página 9, a ver cuál había sido la 9 aquí está Página 9, costillas barbacoa, oh, perfecto. Eh, majadito, el majadito está en la página 4, verifico. Majadito, página 4, perfecto, listo. Y con eso se cumplió eh, la guía de actividad 3, ¿no? Tenemos carátula, tenemos el diseño de la hoja, tenemos bordes, tenemos una tabla de contenido de todo el recetario, tenemos encabezados en todas las hojas, tenemos número de página en todas las hojas, ¿No? y también en la carátula y el índice no están numerados y el encabezado solo está a partir de la tabla de contenido esto se ha hecho con saltos de página este es el trabajo chicos eh, van a sufrir un poquito estoy seguro que sí porque vean que no es, es moroso no es difícil no es moroso hay que dedicarle tiempo entonces con eso ustedes cumplen la guía de actividad y ya está no la guía de actividad que nos pedía, lo mismo, ¿no? Crear un documento de mínimo 12 páginas, una carátula, un índice, 10 fichas técnicas que tienen que ser variadas, diferentes, ¿ya? El documento debe contener bordes, encabezado, numeración. Debe estar todo esto con salto de página. Tabla de contenido que ya hemos visto que es súper fácil de insertar. Y un diseño que son en realidad el color, ¿no? El color, todo lo que ustedes hagan, sus fotitos, su color, ¿no? Su tipo de letra también es válido para la calificación la tabla de contenido perdón eh, esto ya está para ambos cursos habilitado hasta el miércoles ya hasta el miércoles 6 de abril eh, recordarles que en el caso de informática las prácticas eh, se suman y se dividen entre tres en este caso para su calificación ¿no, eh? para que no tengamos problemas en ese sentido bueno chicos eh, espero que les sirva el video espero que les gusta que les guste a los demás eh, a los demás, esta noche lo vamos a volver a hacer, ¿ya? para los que van a ir a clases, para los que no, el video va a ser el apoyo, ¿ya? espero que les sirva, muchas gracias, hasta luego, buenas.